Hello guys, so welcome again sa ating another episode ng Weekly Trading Guide and congrats everyone no, sa lahat ng pumita this week lalo na dun sa mga um, nakasakay no, mula 6,000 or 6,200 hanggang 6,600 Okay, so congratulations uh, lalo na dun sa mga naka members natin na nag-join sa ating channel no, na bottom out natin yan mula 6,000 okay, mula 6,200 hanggang 6,000 no? So, yun, eto yun no? na-touch natin ang bottom at 6,000. Nag-bottom fish tayo. And uh, ang maganda dyan is nagbigay tayo ng watch list. No? Diniscuss kasi natin lahat ng mga undervalued blues. And sabi natin, nung nag-touch sa around 6,000 level na bottom, no? nag-call out tayo ng bottom dyan. Others are thinking that uh, PST might go lower as 5,7. Pero nag-call out na tayo ng bottom at 6,000. And uh, we uh, recommended na mag-accumulate no mag-accumulate around uh, 6,000 hanggang 6,200 and then mayroon din tayong video na diniscuss natin yung ating mga undervalued blues okay? so kung mapapansin nyo dito nag-rally is mostly blue chips and naiwan yung mga basura and third liner, second liner no? blue chips play talaga yan okay so plus we are uh, giving a market outlook every uh, weekends no? kaya nadidiscuss natin in details kung ano talaga yung mga binabantayan natin and last na nga na binabantayan natin is the stimulus no and nung lobas yung news about stimulus so yun na nagsimula na yung rally that's why na bottom out natin yan around 6,000 so 6,2 okay so congrats sa mga nagjoin sa ating channel so if you are not uh, member yet just click the join button para naman makuha nyo yung mga ano natin dyan yung mga uh, guides no So, sabi nga nila, by way, while others are fearful. Pero madaling sabihin yan. Pero mahirap gawin kasi may emotions ka. Okay? So, yun. Uh, congratulations sa inyo. No? Just, if you want to join, just uh, hit the join button. Or, binibigay din naman natin yan sa ating mga under ng mentorship program. Binibigay din natin yung ating mga market outlook and mga guides. Lalo yan, mga MSCI. So, hindi alam ng karamihan retailers yan. Pero tayo is nagatasan natin yan no? as in gatas na gatas yan yung bawat and kahit pa yung PSEI no? sagad na sagad yun and if you want to join our mentoring program uh, sadly close pa siya ngayon pero uh, soon enough no? antig tayo ng announcement pero now we are offering a free free trading course for beginners so ito yung mga topic natin dyan and what you need to do is just um, click this button or link and then just register para maka-join kayo no uh, free yan para sa lahat and invite your friends okay para naman maturuan natin sila how to trade properly okay not just technicals but uh, fundamentals and macroeconomics para yung mga bottom ng index is nahuhuli natin kaya nitong uh, last na binotom out natin as in PSDI yung binotom pick natin and yun uh, malaki-laki yung gains natin imagine that around 7% kung nasa index ka, di ba? So, naglagay ka ng 100% exposure, for example, ang pera mo is 1 million, then gain ka na ngayon, no? Or kung mas malaki pa, around 10 MD, mas malaki yung gains, no? And safe kasi nasa plus. Okay, so that's it. Enough for the announcement. So, balik tayo sa ating uh, charting session. So, ano yung ina-expect natin for the week para sa PSE? Okay? Power support is 6480 uh, pero weak ang strong dyan is 63 okay yan ang strong support uh, currently we're testing the resistance around 66 test yan uh, pero tingnan natin kung kaya pa kasi medyo sagad na si RSI so pwede mag pullback yan pero kung sakali lang na makold niya 66 then our next target is 7000 no 7000 overshoot in the long run is 74 pero for now it's only 7,000. No? So, pero ako, mas uh, prefer ko na mag-pullback yan para maka-re-entry yung mga tinake profit natin. Okay, so that's it for the PSDI Outlook. So guys, so welcome ulit sa part 2 ng ating uh, weekly trading guide. So uh, today, discuss naman natin yung inyong mga speculative and second liner stocks na request. Okay? 
And again, if you want to uh, join sa ating poll, join lang kay sa ating F. Okay? And we have here a uh, yeah, free webinar session. Start na yan sa nag-start ng previous Wednesday, daming tutunan. And then, next Wednesday ulit. Or oh, I mean, uh, Tuesday pala. Okay, sige. PHA. Uh, PHA, funda, uh, funda muna natin. No? PHA, ayaw maglabas ng earnings. Isilipin natin kung may earnings dito. Tagal maglabas. Pag matagal maglabas, hindi masyadong ma- discardihan ng mga traders kasi walang basis no technicals lang so lumang base luma pa to halos hindi mo to magagamit kasi malaki na yung pinagbago Q1 na eh, Q4 Q3 lang so far wala walang earnings also eh, technicals lang natin uh, nag breakdown lumabay sa breakdown ng index yun ito yung unang strong support pero na hit na yan kaya weak na ibig sabihin first touch lang yan malakas so naghanap ng uh, second support okay so dito nag support sa part part ayan so first support binasag uh, support 2 ang tinamaan pero sobrang bilis lang and then up okay ang maganda dito is nakuha niya ulit yung range ito yung dating support yun ako dating bili ng bili. Uh, noong time na binasag, buti na lang wala sa radar ko noong time na nandito kasi ang tagal niyang nagstay. Pag nagstay ng matagal, problema yun. So, yun. Tagal niya nagstay, ay eh, bearish ang market. Talagang ititest yan. So yun, tinest na siya dito tapos um, nag-break ulit pa taas. Uh, nakuha niya yung new range. So, may volume naman. Uh, RSI is going up so may momentum pero hindi pa siya uptrend hindi pa siya tapos kasi si MACD is nasa ilalim pa parang mangyayari niyan pag umapak or lumapit sa may zero line yun uh, pwedeng resistance yun pero um, currently nasa resistance na ulit ito yung tinatawag nating retest no? yung strong support mo dati yung na binibilhan o inaabangan ngayon nung binasag yun may retest yun, babalikan yun. Parang ganyan, no? Tinest. Pero ngayon, kailangan yung malaman or makita sa mga susunod na linggo is dapat maka-break above. Break above dun sa 195. And bumalik siya sa dating range. Ito kasi yung dati niyang range. Yan. So, nangyari dyan. Uh, ito, ito. Ito yung dating range niya. na a breakdown tapos ngayon, tinitest kung makakabalik. So, dapat, next week, makaakit din dyan. And, mag-hold above dun sa range na yan. Para, balik sa dating range. Ganon. Pero, kung hindi yan makaabab dyan, and mag-resist na, kasi, ayun o, no, sinubukan naman, di ba? Trinay naman. Pero, sinel sa closing at dun umabot. Dun nag-close. So, it's possible na, kung mag retest lang, For pullback, ito yan. Kung pullback lang. Pero kung lower range or new range, eh, dito ang range niya. So, ano yan? Make or break next week. Anyway, uh, ang play kasi is nasa blues. Oversold na mga blues or puno na. Then, pwede nang balikan ang mga second line. So, maganda rin na maghanap-hanap kayo. Lalo kung naiwan kayo sa blues, hindi kayo nakaposition sa sa recommendation natin around 6,000 so 6,200 kung hindi kayo nakaipon doon the best thing is maghanap kayo ng second liner mas malaki upside yun nga lang laki rin yung quality kailangan so, talaga magaling ka mag trade and patience no walang force trade so yan uh, make or break next week it's either makakuha yung dating range or dito na sa lower range so, pero for now yan yung tingin natin fundamentals walang makita Uh, walang update let's see dito kung meron kung ano meron dito okay. yun o oh, tama lang yung buy dito daming buy signal dalawa dito may buy signal din pero uh, kaya nagkaroon ng buy signal kasi yun tumaas yung kulay nag uh, change ng trend pero 
still uh, mini trend lang kasi nasa ilalim ng sir. Parang ganito lang yan, oh. Change na dito. Nauntog doon sa zero line balik. Yan, kaya medyo ma-weak. Pero ito, tama itong signal na to. Yung buy entry. Ganda talaga pag may system. Okay, so yun yung buy entry. Ngayon, is nagiging green. No? So, okay na. Tama lang yung analysis natin. Kapag nag-stay yan na green, or nag-stay above sa 195, so balik yan sa dating level. Pero pag yun ay konting green lang, parang ganito, konting green, tapos nag-red ulit. I-downtrend na yan kasi ang kapal na nung, nung red cloud. Okay? Yan yung so far sa ngayon. No? Pero sabi dito, kung nag-buy ka, then you are not telling anything for now kasi wala pang sell signal. It's up to you kung i-take profit nyo yan dito sa... Kung dito kayo bumili, ha? Kung i-take profit nyo yan dito, mas mabuti or depende sa inyo kasi resistance yun. No? So much better na may partial taking profit ka para may pangbili ka sa deep or kapag nag-breakout ay di buy buy back so far sabi na system is hold PHA next is 80 let's see si 80 yun inert natin ito ng Wednesday and sabi natin risk on kung gusto nyo kasi nasa support ito yung support eh. support support breakout sa support retest and then last uh, Thursday nung tinanong niyo nung chart natin is sabi natin is testing the support kapag nag-hold good entry kapag nag breakdown cut so low risk high reward. Ayun, and personally meron tayo diyan diyan mismo sa chart natin ayan no? last Thursday. Now ang resistance natin initially no, initial resistance is mayroon dito. Okay, or 78. Oh, 718 or 781. Pero weak lang yung resistance na yan. Ang malakas na dito pa rin, syempre. Yan, pa rin yung resistance. That's um, yung trend line. We are seeing a trend here. Yan. So, may trend line. And, uh, tingnan natin kung kaya nga break. Mukhang sasakto yan dito. Kapag gumapang to pocket, baka sumakto dito dun sa trend. So, parang break up trend then we see 8.7. Pero kung hindi mag-break up trend, baka mag-range lang. So, so far, ganda ng volume, oh. Uh, solid yung volume niya. Above average. MACD mo is hindi naman nag-below, di ba? So, it's a pullback. Sinasabi ni MACD pullback yan. Okay? Ay, RSI is 52. So, may momentum pa rin. Ibig sabihin, buhay pa yung uptrend hindi papatay ang uptrend dito kasi si indicator sinasabi niya buhay pa yung uptrend solid pa yung rally okay nag pullback lang yun ang sinasabi ng mga indicators natin the chart naman is ganun din tumama sa support nag bounce so that's it let's see sa funda nito ni 80 80 ayun o oh, ito yung solid ang earnings 1000 1200 ganda ng balance sheet profitability ratio although hindi masyadong maganda yung net uh, uh, working capital or yung uh, equity uh, current ratio masyadong maganda pero okay lang kasi solid naman sa earnings let's uh, check nga annual is up ng 120 117 million let's see dito yung annual nya Dito is negative pa nga siya, negative pero dito up siya ng ganun kalaki. 117 million. So good for annual, no? Q1 is mas malaki, 1243. For 20M, malaki pa sa annual niya. O tama, malaki pa sa annual niya. For 20M. Check. Q1. Negative siya dito, oh. negative 36 million. So turn around pala to, turn around story talaga to si 8. May nabasa lang ako news about China, no? Parang, not sure, pero I think bad for, for uh, mining sa Philippines. Pero so far, kung ang catalyst mo is its earnings, solid yan. Pullback lang talaga. Okay, let's uh, check it. Other fundamentals. Book value is 9, no? Book value is 9.62. So basically, ako, uh, I will uh, use this as... Uh, resistance level 962 so kung magti-TP ako 
at naka-breakout siya sa 8. No? Next niyan is 962 points na buka. Okay, so yan. Let's take a look at that. Malaki. Possible. 20 up 31. Pwede na. Pero dito muna tayo tumingin sa initial. 7%. Okay lang. Hanggang 21. Okay, so walang computation. So normal lang. Okay, so that's it for 80. Silip tayo dito. Okay. Yun, no? Sakto. Itasabi natin pag may system. Pag may system, hindi ka maliligaw. Tell signal, you have buy here. Sakto-sakto. Actually, nauna pa yung buy niya bago ako pumasok. Kasi yung buy signal niya is dito pa lang, oh. Lang, eh. Actually, dito ako pumasok sa green candle. Sa yellow dito sa system, pero actually green yan sa tunay. Hindi ako bumili sa green kasi parang ano na yan, uh, sweet spot. No? Kasi puro red. So, kapag nag-change ng candle, yun na yun. Kahit may buy signal siya, so okay lang siya mauna. Kasabay ng RSI. Okay, MACD walang signal, pero takto yan. Hindi nag-below. So, pull back lang. Pull back, pull back. Okay. Resistance natin, tinanggan natin kung tama Dito ang resistance niya Okay, so around dun Ayan, mga 840 So, yan talaga resistance niya na next Okay, so Sabi ni 80, sabi sa swing ni Kay 80 is buy Buy Nung nasa 6 or 740 Hanggang 730, yun ang buy Ayun, uh, pwede siguro Kasi simula pa lang pero Kailangan medyo Mabilis kayo kasi nakakit Hindi nyo nakuha yung pinakong bottom Nakuha nyo naman din congrats no And ang maganda dyan is blue candle Hindi naging red okay? Hindi nag change sa red And dapat lang masustain niya above sa Cloud Pag, pag below sa cloud medyo problem yan Pagan to ang mangyari dyan Pero okay lang simula pa lang naman For cielo pa lang naman eh Ito for cielo diba ako Kahit yung sa mga luma. Ayan, o. Oh. Ayan. Basta yung mga purse yellow. So, purse yellow. Change color. Yun na yun. Pull back, pull back. Ayan. So, ito. Walang yellow dito. Green agad. Red, red. Ito naman. Start of a trend. Hindi ko mag-materialize. No? Make sure to have a, a proper risk management. Cut if needed. Take profit if needed. Nickel. Isin muna natin yan. Yan. So, nickel is a sideways. No? Ang palaking sideways to. Yan. Pero meron siyang pinubuo. A pattern. It's triangle. Asa na yung... Yan. So, mubuo ng isang... Triangle, di ba? Buong-buo na. Konti pang consolidation. Lumiliit na. And then, it's either up or down. Pero, yan. Ang earnings is not that good, no? Malaki lang sa percentage, pero maliit sa net. Okay, ano lang yan? 900. 900M. 900M compared Q1. Q1, 900. Q1, 68. Okay pala. Okay din. Laki. Compared sa 3Q. O, dun siya maliit. 3Q niya is uh, 2.3 billion na siya kasi. E nga yung Q1 biglang almost half 50%. Diba? Sabihin. Kaya ito nag ng ganyan kasi ang ganda ng earnings ito. Although 47% lang pero that's 2 billion. That's 2 billion. Compared sa previous na 700. Pero ito, after mag 2 billion, balik sa 9M. Alaki yung percentage kasi low base. Diba? Low base effect lang. Pero it doesn't necessarily na malaki talaga yung earnings. That's why after ng result is walang reaction. Okay. So, fundamentals at ah, technicals is si MACD is nasa ilalim. Parang gusto niya sabihin na malapit na mag-downtrend to. RSI is 44, hindi makaabab 50. So, yun din. Downtrend rin si RSI. Pinaparehas lang sila na. Uh, saying na it's on a downtrend. And baka mag-continue. 
Okay, unless umakyat sila pareha sa 50 and above zero. Okay, sa funda. Let's check sa funda. Ay, support muna pala, no? Lagyan natin ang support to. Support nyo, horizontal is yan. 5. So, buy your 5 kung type nyo. Next nyo is 480 pero manipit yan dito. Yan. 457 baka lumaban pa yan. 450. Pero 5, pwede na mag-risk and make sure na mag-cut loss kayo pag mali. Okay, or sa breakout kung mag-breakout. Pero... Let's see, sa global, I think uh, copper ang nagra-rally, not the nickel. Bunda, nickel, good. Solid naman. Walang mas nabi sa balance sheet. Yun nga lang, PE niya is medyo mahal kasi 130 times na. So, mahal na yan, 130 times. Kasi yan, liit ng ano niya, oh. liit ng EPS. Sabi ko sa inyo, hindi eh, maganda itong earnings na ito. Eh. Mukha lang siyang malaki sa percent pero maliit yan. Kita na sa EPS, so 0.0. Kaya yung PE niya, paglabas, 125 bagad. So, mahal yan. Okay? So, tama lang yung valuation natin dyan. Okay, so, hindi ganun kaganda. Pero kung may catalyst, then forget about fundamentals. Catalyst ang lalaro yan. Pwedeng mag-breakout. If may catalyst or news. Pag wala, then use fundamentals. Kasi hindi naman basura yan. Second liner yan. Okay? Nickel, let's dito. Nickel. Yun. Nickel, may buy signal so far, pero wala pang sell. May buy signal din dito. So, mukhang swing to, no? Ayan, no? Ang sideways na malaki. So, swing lang. Swing. May buy ka dito. So, wait for a sell. So, hold daw. Sabi ni... Sabi ni swing. Sabi ni Ami. Pero, may buy signal din dito. Sakto naman pa rin. Or, yun lang, MACD, papapa. Pero kung ano kasi yan, kung sideways yan, at magsak si MACD, okay lang yun. Kasi sideways naman eh. So, ano pa rin, RSI pa din. Okay. So, just hold, sabi ni Ami. Pero pag nagkaroon ng sell, then, either break even or cut loss. Okay, next tayo, PX. Puro mining pala tayo, no? And take note, ang gaganda ng mining, no? Ito ng earnings, no? So, mining talaga ang magagandang laruin ngayon. Although, mataas na sila, pero baka may itataas pa. Depende lang sa mine. Depende sa fundamental. At least, chine-check naman natin fundamental. So, si PX is good balance sheet, no? Solid rin, no? 22%, 14-14, puro green. Hindi lang maganda yung working capital, pero debt to equity is good, no? Maganda yung company, tapos 400%, 440. Nice din maganda si PX uh, fundamentals check na lang natin sa technical si yun o diba kapag maganda ang funda talagang nagre-reflect sa tech kahit walang news kasi hindi rin to basura may laman din to PX and breakout na pala siya oh. breakout dito dumiretso so, congrats kay PX sa may mga hawak dito and alam ko ito yung isa sa magbe-benefit sa mga open pit mining kasi siya yung may oh, application and operation ng open currently so, yung application niya so kung maka-cancel yung fund edi eh, siya ang first na beneficiary ng open pit money okay so that's it no uh, higher high kaya lang mayroong bearish divergence kay RSI mayroon ding bearish kay kay Mac may mga bearish divergence na. Pataas pero pababa. Let's see sa volume. Volume, tuloy-tuloy, pero pababa din. Okay. 559. 159. Solid 100. Solid talaga. Ganda talaga yung earnings. So, mukhang ripe for a pullback. Parang si... Si PX or si AT So huwag niyong habulin ngayon Kasi kaka-breakout lang dito Kaka-breakout lang dyan So not necessarily na Habulin nyo pa dyan Dapat sa breakout kayo or sa pullback So basically ang kanyang pullback Is near MAT20 So dun nyo abangan pag bumagsak MAT20 
Huwag ngayon si mataas. At saka may mga signal na ng bearish divergence. So, congrats sa meron. Pero, TPTP partial or uh, trend follow, lagyan nyo ng EMA9. Yan. So, yun yung pwede yung gamitin as a trail stop. No? Pag nabasag si EMA9. Parang ganito. Pero, ito nabasag pero nag-support. Pwede yan for short-term traders na EMA9. Okay, for uh, swing trader is EMA50. Okay, so that's it. Good fundamentals, uh, good technicals, pero not a good uh, chart for entry position. Dapat abang sa pool pa. Let's see dito kung tama. PX. Yon PX. Medyo yellow-yellow yung mga candle niya. Parang may something na sign. Okay, so ganun din, no? Ito, may sell na dito kay RSI dito. Then, wala pa dito. So, sideways kasi si RSI, kaya medyo tricky. Dito, may sell na din dito. dito. Dami na, no? Parehas lang, tama lang yung manual natin. May manual natin, may mga bearish divergence. So, may mga sell signal. Pero sa swing natin, so far, walang sell signal, no? Kahit sa... May buy, ito yung buy niya. Around, magkano pa to? 4 pesos for 50 mga ganun tapos yun tuloy tuloy yun, solid candle na blue so walang sell signal so hold lang kung ganun may mga sell dito pero okay lang yan kasi dito sa taas wala much better na may hawa kayong PX so no sell signal yet just let it uh, fly no? let it uh, rally just uh, try the trend pag may sell signal natin and then I let you know. So for now, sabi ni Ami is hold for PX. Okay? Hold for PX. Kung natatakot kayo sa mga bearish divergence and sa mga sell signal then you can take profit pa konti-konti. So wag ubusin. Kasi sayang kung tutuloy-tuloy pa. Kung kinakabahan lang kayo kasi baka malusaw yung gain nyo. Then don't forget to partial sell or partial profit. That's PX, no? BSC. BSC, may earnings na ba? BSC, Q1, yun. 57% ha, pero negative 15M. Tignan natin sa nakaraan. A negative 36, so lumiit yung kanyang lugi. Pero in other words, lugi pa din. Okay. Mukhang nagbo-bottom out. Kaso bottom out na tuyo. Dapat bottom out na may laman. Okay, so resistance nyo is EMA20. Ayun, nababangga-bangga. Currently, nasa EMA20 siya gustong mag-breakout. Magkakaroon lang yan ang momentum pag nag above EMA50. Uh, medyo maiiwanan talaga ang mga second liner, lalo ang third liner. Dahil nasa blues pa, pero tama yan. Ipon-ipon na kayo. Kasi pag natapos yun, itong mga ganto naman ang kasunod. And so you have here a Darbus box range kung range trading to make sure to buy at 0.75 yan yung buy and to sell at 0.85 so you have 12% up that's the range trading abang inaantay yung pumutok dahil hindi pa tapos sa blues yan okay so kung makaka breakout naman in case maka breakout so you have another range dito so yan yung next range so, kung magbe-breakout, no? Bawa, napiling sa support. 20%. Okay na din. So, yan yung next resistance and next possible range. For now, yan muna kasi uh, hindi pa nila time, no? Pero malapit na yan, malapit na. Uh, back to speculations na pagkatapos ng blues. Pero for now, yan muna sa BSC, sa technicals niya. Support, support is 75. Resistance is 85. Second resistance is 91. 90. Okay. BSC, um, solid fundamentals no? pagdating sa balance sheet. Walang earnings, hindi na baka hindi pa ganun ka-operational yung mga pero tignan nyo naman to current ratio okay. daming pera daming pwedeng pagpondo sa project debt to equity, walang kautang-utang halos so, point Imagine that. 
liit ng utang daming pambayad so, pwede yan kung tasamantalahin nila baka nagaantay lang to ng timing nakaporma siya sa nakaporma yung kanyang mga PE negative na dito pero ito pa lang in let's dito kung meron PSC yon may sell may buy may sell tapos walang kasunod For now, I suggest na wait for a new buy signal. Sabi ko sa inyo, ang buy niyan is around 75. Oh, tanyo to. 75 naglagay na ito. Next range, pag bumagsak ng 75, you can try to expose something or uh, something. Okay. Nagsit 75, next pa, 67 or 57. Kaya naman, pag nabutas yung 65, pre-call yan. Call sa 50. Kaya, uh, ingat. Pwede mag-speculate, basta may katong. Hindi tayo nag-average down sa mga second liner. Lose lang tayo nag-average. Pwede rin naman dyan. Kaya lang, dyan kayo mauubos ka. And hindi yan bumabalik kasi. Pwede bumalik, it will take years. Like, good chips na pag bumagsak. Months lang pwedeng bumalik kasi... may value. Lalo kung ang binili mo is value stock. May laman tapos bumagsak lang for irrasyon. Ang average down kasi it will snap back. Kasi may, may value yung company unlike it's speculative. Kahit maganda pa ako. Kung wala namang valuation, ka puro NA. Walang reason to, to fly or to return to its normal valuation kasi nga, the first place walang valuation. Okay, so that's BSC. Sabi dito is sell and wait for buy signal. First, MACD wala. Buy yan, pero side rate, so don't you. Tasak. Okay. Last, IMI. For IMI, uh, it's actually an eye downtrend, pero nagbe-breakout sa trend. Ayan, di ba? Ayan, kitang-kita yung downtrend. Diretsyong-diretsyo pa baba. Pero na-break niya yung trend line and now making a higher, higher low. No, so, mukhang gusto niyang mag-reverse. Yun ang nakikita natin dito. Pero, bago siya maka-reverse, it has to first uh, break out from its consolidation sa 9.38. Yan yung resistance niya, 9.38. Dapat mag-break out yan dyan. Then mag-create ng higher high. lower high, parang ganyan. Retest. Maka breakout, retest. Then, continue ang rally. Rally, next resistance is 10. Then, natin natin. Yan ang next. Yan. Bakit resistance? Eh, ayun o. No. Resistance yan dito, nag-breakout, then nag-support konti, diretso yung breakdown. So, ito na yung ngayon, no? Resistance eh, ito. Pati dito. So, resistance talaga yan. Um, kung reverse at ang hanap natin, dapat break out, then retest. Pag nag-retest, pwedeng re-entry. Or pwedeng entry. Resistance is ito. Okay? So, kati natin. Uh, kung ngayon, you have only 6% upside. Kung magtutuloy, then you have up to 19. Up to 19. In terms of earnings, check natin to ha. Uh, Earnings niya is 117%, 47M. Okay. Dito sa katipas is, you know, low base. Negative 1,000, negative 280. So, kaya nag-positive siya. Kasi low base. Pero actually, 47M lang. Maliit yan. Compared sa 3 quarter, Ang 3 quarter niya or 3 quarter niya is 463. Siya ngayon is only 47. So, pababa. No? Ito negative din. Annual, negative siya. Pero yung Q3 niya kasi is uh, sobrang ganda. Ito yung time na nagkaroon ng mga uh, uh, parang yung nagkaubusan ng technology ng mga ito yung time na yun. Kaya sumipa yung earnings niya. So far, ibig sabihin ngayon is bakit lumiit? Baka hindi na ganun masyadong in-demand or hindi na masyadong may shortage. Pero I, I heard in sa Taiwan na uh, may shortage ulit. 
And ang supplier kasi nun is yung like ay may nagsusunay doon. So parang may challenge na naman sa kanila. So somehow if you uh, disregard the earnings and factor in the news, so baka naman may surprise ulit sa third quarter. Or gaya ng third quarter. The second quarter nito kasi we are in a Q1. So malay nyo naman may surprise ulit. Like, uh, so basta continue na mag... Basta ng news, lalo kung IMI type nyo, then basa kayo about mga electronic EV and export. No? The technicals is downtrend, pero gusto mag-reverse ni Maxi. So, subukan natin, bigyan natin ng chance. RSI, gusto mag-uptrend and gusto umakyat. Okay lang naman. No? Pang, yung natin, dapat ma-breakout muna ito. Na-breakout yung 93, 9.35. Yun, pwede na. At least may momentum na. Okay, silipin natin dito sa fundamentals. Okay, so halos walang earnings. Lumalaban yung company. Ayala kasi naman to, kaya kaya lumaban. Maliit ang debt, uh, okay lang. Sobrang ganda, pero okay lang. Up naman ang earnings, pero sabi ko sa inyo, medyo tricky. Up, ito base lang. Actually positive, kaso negative EP. That's why yung PE niya is negative 21. No? Hindi mo siya makagamit ng magamitan ng valuation. Dito sa atin is yan. Like, ito. Formula natin. Nga, negative. So, not too much on the valuation and fundamentals. No? Neutral. But uh, you need to understand or to look always kapag nasa IMI kayo is the news about uh, electronics. No? So, abang-abang sa catalyst. The technicals is nagsasabi na something is going to happen. Yan ang sabi ng technical. Let's check dito. AMI. Yun. So may buy signal din. So buy signal dito. Uh, laki ng cloud. Pero ang laki ng cloud. Nag buy. So swing lang to. Range lang. Kaya lang nga. Kaya hindi tayo convinced. No? Kahit may buy signal pa. Kasi ayan, ang laki ng cloud na nakakarang o ang kapal. So, ako kung gusto ko to dapat mababasag niya muna ayan. And mag-change ng color yung cloud. Para sure na sure. Diba? Kung mag speculate lang tayo, dapat kampi mo yung technicals. And kasi yung speculation, wala pa namang lumalabas dun. So, eto, may buy signal din. So, kompleto pala sa buy signal to. Ang daming buy. And ang sabi ni Ami is you just hold daw. Sabi niya. So gamitin niyo na lang ng personal verdict niyo or personal um, judgment niyo kung anong type niyo. Ako personally, antayin ko munang mag-breakout para hindi maipit. Parang ganito. Okay. Kung mag-change niyo ng candle, ganito muna. Breakout niya muna. Basagin niya ng tuluyan. Para basag na basag, di ba? Yun. So biglang rally lang green. Parang ganito pa, oh. Papasok ka, may mga signal na either antayin yung mag-breakout or sa pool pa. Mga sweet spot. Mas safer. Diba? Walang risk. Or meron pero konti. Diba? Tanyo yun, oh. Pakapasok dun, tuloy-tuloy na. Antayin mo lang mga mag-red yung candle. So, wala kang itatapon. If you are trend to follow or swing, yun yung mga possible good things. So, ngayon kasi laki nung red. Dapat gusto ko kung ako Mag-ano muna siya. Mag-change muna sa blue. Diba dati? Ang laki ng red. Gusto ko mag-change muna siya sa blue. Tapos mag-pullback. Yun. Mas safe. And then yung time mo, yun din yung money mo, magamit mo muna sa iba. Kasi kung iapagantay, pwede naman. Walang problema. Kung mahaba yung inyong uh, time frame. Yun nga lang. Kung may kasi short-term trader kayo. Then dun kayo sa nakaporma na. Yung about to rally na. So, pwede yan, IMI. Okay, so that's it. Uh, na-discuss natin ang lahat ng request niya. So, if you have uh, any questions, just type there. Um, chat sa comment section. And again, uh, just join us here kung gusto niyo sumali sa mga poll. And mga updates, yan. Mga updates ng news, live charting, and others. No? So, dito lahat tayo nagpapost lahat ng mga latest news. Na, syempre, once a week lang naman tayo mag-review. So, yung iba hindi natin nakakuha yung narrative. Dito, napapost agad natin lang. 
Okay, so thank you for watching. I hope you enjoy our charting session and see you sa ating live seminar. So Wednesday, Tuesday yan. Tuesday yan. So just uh, click the link para masendan kayo ng uh, link para sa live webinar. Free live webinar. Plus sa ating uh, charting sa Thursday. Thank you guys for watching and yun, see you next week. Like a bell cut.